顾总，车停好，我就过来把风，你安心看着吧。好。哎哎哎，你是不是想挽着我呀？少给自己加戏了，我是穿不喜欢高跟鞋。你还是挽着我吧，你要是真摔了，我可丢不起这人。先生，您对这个。相拥的两个人称横向形体的臂膀，既打破了中间的直线，又像是将二人紧紧捆绑在一起的绳索。加上两个侧面相对的目光，成了一个正面的眼睛。分割面部的直线当中有一个断点，成了二人面部当中唯一的连接点，像是两个人正在甜蜜的亲吻。但你喜欢的这个作品吧，这个作者有点反其道而行之。我又觉得这个作家像是从来没有和人肢体接触过一样，反正我是没看出来哪里好。干嘛？我说错了吗？哎，别走啊！你还没解释你的双标问题呢。三十万没了，女士，无故损坏展品，按照规定只有两种解决方案，要么照价赔偿，要么走法律程序，你看怎么处理吧。我我我实在抱歉，我一定会赔偿的，但能不能宽限几天时间？女士，我们不是慈善机构，如果您无力赔偿的话，我们只能找律师跟你谈了。我，等等。这个我来赔。小笼包都要吃到肉。你你看，哟，娟娟啊，穿这么漂亮去哪儿了？真好看。哎，你追不上哎，我这酸梅汤刚做好，来两杯。呃，顾总，陈姐家的酸梅汤巨好喝，尝尝吧，顾总，我请客。呃，压两杯。好，别跑！顾总，坐。来，尝尝我这个新鲜出炉的酸梅汤。谢谢。这小子长得很帅呀、啊。嗯。那个，顾总，谢谢。谢谢你刚才帮我赔钱，嗯，钱我一定会想办法还的，但你能不能先帮我保守秘密，别告诉我爸妈这件事儿，他们年纪大了，我怕他们承受不住。我可以替你保守秘密，不过这钱啊，哎，千万别拒绝，我一定会想办法还的，这是原则问题。嗯，谁说要拒绝了？我的意思是，这个钱要按照我的方法来还。什么方法？
别想多了，我对你不感兴趣，我只是让你当我的保镖，直到把你的债务还完为止。啊？那得等到猴年马月啊！你的工资加上奖金，五年吧。五年？五年？那我接下来就得跟你朝夕相处了。那你也可以直接还我那三十万。我刚要对你有点改观，原来你在这儿等着我呢。你可以拒绝我，那我也可以拒绝替你保守秘密。如果伯母知道你在外面欠了那么多钱，她会怎么想？你这是要你爸爸妈妈的命啊！你，你这个逃命鬼！行，五年就五年。开始吧。开始吗？录个视频啊，不然空口无凭的，你万一反悔了怎么办？你个奸商！注意你的措辞，我现在不仅是你的老板，还是你的债主。开始吧。嗯、我苏静静。因为打碎了雕塑展上的雕塑，顾荣替我赔偿了三十万，在此郑重承诺，自愿当顾荣的保镖，五年，打不还手，骂不还口，让我往东，绝不往西，让我抓鸡，绝不杀鸭。静静，嗯，你去美容院好好做做脸。我天生丽质，不用美容。我跟你讲呀，女孩子呀。长得可以不完美，但是这个气质是永恒的主题，必修课呀！你看看你妈妈我，那是气质妈妈来的。妈，嗯，如果我带朋友去美容院做脸，咱们能有提成吗？当然有了，项目越贵，提成就越高。那什么项目最贵啊？热玛吉。哦。我女儿啊，应聘到航空公司做空姐了。那屁股后边追她的男孩子，能排一条街。那必须的，你家女儿长多漂亮啊！哎，对了，你们家静静好像年纪也不小了啊，怎么从来没听说过找男朋友的事儿啊？是啊，我我们在一起工作也好几年了，怎么从来没听说静静交男朋友啊？对啊，对了，静静的工作又着落了吗？又着落了呀。我们家静静有工作了，干清爽的，在大企业工作呀。啊，具体做什么的呀？企业大小不重要，呃、女孩子嘛，关键有个哎体面的工作呀，是够体面的。哎，那是不是静静啊？哎，请吧，顾总。哎，那男的是谁啊？那这是静静的男朋友呀。你确定带我来这种地方？你看看，这些年都没人碰得了你的脸。看看你这毛孔，多明显！再看看这肤质，都松弛了。有吗？有啊。没有吧？我怎么看不出来？我这个人呀，很低调的。我们家静静的事啊，我都不愿跟你们讲。你们看，你们看。搞美容是要技术的，你行不行啊？我妈行啊，我妈行，我妈教我。走啊！哟，要是假的，不是我们家静静的男朋友，他哪能去拉他的手的？我让我妈教我，全程为顾总服务。请。来了。哎，哎呦，来了。哎。哎呦，疼啊！哎，手要稳，要垂直作用于皮肤，力度别太重。哎，哎，别叫了，不知道的还以为你难产呢。这玩意怎么这么疼啊？我这么说吧，热玛吉是通过高能量的高频电波加热皮下的二至四毫米的真皮及脂肪部分的治疗法，通过施加六十度左右的热能，使之造成微损伤。等会你说的都是什么东西啊？呃，换句话来说就是。热玛吉的全程都是高温来完成的，在高温进行皮下聚焦电击的时候，简单点简单点就是，顾
走，美容院补水办卡，了解一下。我被你骗过来，我已经脑子进水了，现在这玩意儿这么疼，还想套路？不办。嗯，随便你，这可是你说的。你要想想你那张脸，除了我，别人也碰不了。到时候明天起个红疹，爆个痘。你可别来求我。多少钱？啊，不贵的，那热玛吉一万二，然后三，呃，看你是我们家的住户，还有你是我老板的份上，给你个友情价，八八折，五千，三次，啊，三次，五千，啊、嗯，行，只要不可容就行。那。那热玛吉一万二，然后加上五千，一共一万七，谢谢老板。<笑>不做销售，可惜啦。快乐的像小布头雀一样的，刻意谈恋爱，见证整个状态都不一样了。所以说这女孩子啊，还是需要爱情的滋润，正是热恋期呀。哎呦，你们都不晓得。就刚才做美容的时候，只要我们家静静上手，别人都不可以的。<笑>我这个女婿呀、啊，也没有什么别的好，就是不花心。<笑>我嘎放心的。<笑>解释一下吧，别说自己什么都不知道。你说这个？为什么？别人三千块钱十次，我。五千块钱三次，嗯，还友情价八八折。你先别生气啊，你想想，他们的美容师是谁？你的美容师又是谁？你啊？对呀、啊，美容师和美容师之间也是有差距的。你也能算是美容师啊？啊，你那是刚才跟伯母现学现卖的。呃，你可别嫌我，你自己想想，你这张脸除了我，还有别人能碰吗？这就对了嘛！我就值这个价，概不还价。别人想让我伺候，我还不奉陪呢。顾总，这下我还欠你二十九万五千。我怎么总感觉哪怪怪的？对的很，我就值这个价，我提供一切有偿服务哦。苏静静，一个女孩，你怎么能说这种话？嗯，别说，真挺舒服的。我一套咏春拳沦落至此。哎，你轻点，轻点。你说说看，还有什么骗我钱的服务？你能想到的一切服务。哎，行了行了行了，你请啊啊啊啊啊啊！哎呀，来吃一个。谢谢顾总，我在工作，我不吃、啊。吃一个减五千，太慢了。行吧，顾总。今天晚上做你爱吃的香菇油菜，还有清炒虾仁儿。嗯，你最近表现挺好，比谢特强多了。您最近看起来也越来越平易近人了。要是谢助理看到你，能不能认出来还两说呢。你真的放着那么大别墅不住，要在我们家一直住下去啊？放心吧，等你还完钱我就走。天哪，我大师兄怎么来了？快快快看，我头发没问题吧？啊！你大师兄也没有要娶你的意思，要不要这么夸张啊？<笑>大师兄，你怎么突然来了？我刚下飞机就过来了，正巧看到你和顾总回来。啊，我们去菜场买菜，你也不打声招呼，我好做你爱吃的。
顾总今天看起来和以前不太一样，的确是不一样。重新介绍一下我自己，我现在不仅是苏家武馆的租客，我还是苏静姐的老板，我还是她的。哦，顾总的意思是，我在给顾总当助理，我们两个只是工作关系，签了合同的那种。那我们回家，走，静静，嗯，出发，出发，静静，我要喝咖啡。这个时间喝咖啡，你也不怕晚上睡不着？家里有速溶，我不喝速溶。那我在家给你点外卖，不行，外卖太慢了。那我跑过去不也是一样的吗？外卖那么多订单，你跑过去再送回来，比外卖快。那要说起跑步，谁比得过我们顾总啊？你这见着你大师兄这态度一百八十度的变，这三十万是不是不好使了？你威胁我？没错，你大师兄要是知道你还没结婚，就欠了一屁股的外债，肯定不会要你的。顾总，我这就去。早就该这样了嘛，好，我要一杯卡布奇诺，谢谢。那大师兄，我去去就回，你在家里等我，我很快就回来啊，很快，很快，你等等我。哎，这个肯定比苏静的轻多了。哼、嗯、哼，怎么样，厉害吧？一会儿再给你们来个更厉害，看啊！嘿，哎哎哎，别跑，别走啊，别走！跟你们家长说，把你们送到我这儿来学武术。这孩子是怎么还掉了呢？还真是。师傅，哎呀！我的大徒弟韩然回来了，韩然，来来来，让师傅看看啊，出差回来了，嗯，刚出差回来。苏爷，你骗人！你说我带小朋友过来配合你演戏，你得给我糖吃。哎呀，胡说八道什么呀？哎，去去，童言无忌，童言无忌。让我看看啊，好，好啊，你还记得你小时候吗？记得啊。瘦的跟豆芽菜一样，我还想着我要把你给教出来了，那我功德无量。哎，那会儿我让你扎那个马步啊，你说你扎多长时间马步，你就看多长时间的书。那我不还是得谢谢师傅，当时那么支持我，我才能去当作家。也要谢谢师傅，到今天还认我这个徒弟。哎呀，行了行了行了行了，师傅明白，人各有志，对吧？可惜啊，就是现在啊。没人跟师傅啊切磋了，哎，要不然，咱俩再切磋切磋啊！我回来了。哎，静静，看谁来了？我给你弄好吃的去。哎呀，静静，你怎么跑那么喘啊？我，我着急回来见大师兄啊。还是跟个孩子一样，大师兄又不会跑了，那么着急干什么啊？你这么着急，人家也不领情啊。喝杯咖啡，醒醒脑。你不喝，你让我去买？你故意的吧？随你怎么想。你给我等着！哎，大师兄，晚餐吃饺子，嗯、呃，虾仁炒蛋，还有香菇油菜馅的好不好？好，走。怎么样？在外面一切都还好吧？嗯，都好，师娘放心吧。你不晓得呀，你师妹呀特意嘱咐，说这个饺子呀要做成那个虾仁鸡蛋馅儿的呀，你闻一闻呀，很香的。<笑>哎，小顾下来了。嗯。你确定要穿成这样包饺子啊？哎，小顾，你就坐在那儿，不需要你做什么的，你就看着我们包就好了啊。伯母辛苦。哎哎哎，媳妇儿啊，这剂子啊，我给你弄好了。
我去那里边弄点蒜茶。哎，好嘞，大师兄，来，那我再包一个。来，我也来。这样，哎。嗯、好看，这么乖的大师兄。<笑>哎呦，他小的时候妈妈教过他的呀，难怪包的一样好看。我再去拿点面粉，慢慢的啊，不着急的。哦、好，啊，拿面粉呀、啊。啊，面粉。顾总，你想试试？不会呢，就别瞎凑热闹了。哎呦，静静呀，你哪能这么讲话的？小顾，不用你动手的啊，你一会儿一起吃就好的呀。谢谢伯母。哎，小然，这次回来了，你要常到家里来哦。我这次出差回来啊，就暂时先不走了。我没事儿就在家里吃饭。哎，你不来呀，你师妹呀总是念叨你。小子，要趁热吃的。哎，小顾，下筷子呀，快吃啊，趁热吃啊。好，谢谢师傅师娘，你们也快点吃吧。你们吃，你们吃，不用管我们。大师兄吃饺子，谢谢。来，你也吃一个。这个是蘸料，特意没放辣椒。对。嗯，好吃。好吃就好。韩作家。你喜欢看雕塑展吗？雕塑，嗯，我我我我大师兄是写小说的，他搞创作，怎么会喜欢雕塑展呢？当然满戏都是创作啦，对吧？嗯，你还不知道啊，我之前去看雕塑展，静静可喜欢了。静静，原来你还喜欢雕塑。好了，不说这个了，吃吃吃吃饺子，大师兄吃饺子。谢谢，我的呢？顾总，我正要给您夹。那我的蘸水呢？您请。你之前跟我说你喜欢文学，那我最近啊在招文学助理，有没有兴趣试一试？当然有兴趣了。他没时间，我现在是他老板，他给我当助理，哪有时间干这个？哦，那静静做兼职也可以啊。你这有时间的时候啊，帮我整理整理资料。而且我看顾总也不像是不体恤员工的老板，你不会不给静静些私人时间吧？像韩作家这么怜香惜玉的人，不能让女孩这么受累吧？我想顾总可能误会了。我只是因为觉得静静说她喜欢，我就想多给她接触一些这方面的工作。你怎么知道她是喜欢文学，还是喜欢搞文学？哎，我当然是喜欢文学，而且顾总，我有休息时间的吧？我也可以趁休息时间帮大师兄整理资料的，对吧？行，挺好的。你要是觉得你有时间，够时间休息的话，你就多帮大师兄整理整理资料，多赚点钱，正好你也需要。
感觉他一直对我都不是很友好。不是，他这个人就这样，臭毛病一大堆，对人还爱答不理的，而且还爱乱发脾气，你不理他。哦确实是没长脑子，人家不喜欢你，你看不出来吗？苏静静，我要吃西瓜。苏静静，我要吃猕猴桃。苏静静，我要喝饮料。我就知道他不会那么消停的。静静，嗯，你真的不用上去看看。哎，没事。我一会儿不上去，他也不能把我怎么样。大师兄，我们刚才说到哪儿了？你这次是要去什么地方啊？冰岛。那，你要去多长时间啊？只是计划中，还在想一想。大师兄，你渴不渴？你喝点饮料吧。好。谢谢，大师兄，我拧不开。好，大师兄帮你打开。你干嘛呀？我叫你都叫的口渴了，那你拧不开我就自己开，好吧？你，你这不是拧开了吗？好喝吗？还行吧，就是有点甜。睡觉之前喝这个不太好。行了，我要休息了，去把我的香薰换了。你没看到我在忙啊？那就烦请顾总自力更生吧。在忙是吧？行，等你忙完。呃，静静，时间也不早了，要不我先走了。这么快？我啊，这几天都休息。明天再来，那好吧，说好了，明天一定要来。放心，从小到大，大师兄什么时候骗过你啊？嗯，乖，明天见。明天见。走了。嗯。是我说你，你没看到我跟大师兄在谈谈事儿吗？你自己要换香薰机，自己没手吗？我是没看出来你们谈什么事儿，我倒是看出来啊，某些人，你一个瓶盖明明拧开了，却要装作拧不开的样子，一个瓶盖而已，自己拧开不就得了吗？我愿意。愿意什么？愿意故作温柔啊？做你自己不好吗？我不是。我就是不想让大师兄看到我不那么温柔。你在他面前那么努力的伪装你自己，你真的不累吗？你知不知道，真正的喜欢一个人是喜欢他本来的样子？你懂什么？我跟大师兄认识这么长时间了，我知道他喜欢什么样的女孩。再说了，我不过是为自己的幸福做出了努力而已。难道我作为普通女孩就不能对爱情有期待吗？是，你可以有期待。但是永远叫不醒一个装睡的人，懂吗？你大师兄难道看不出来你喜欢他吗？你不要用你自己的逻辑去理解别人，而且你有时间操心我的事，不如多关心关心你自己吧。哼！不撞南墙不回头，真够傻。